Oke okay, kita akan bikin apa membuat custom PCB dengan Fritzing dan Adobe Illustrator uh, ini alur kerja kita pertama kita bikin custom PCB outline nya lalu kita bikin layers dua, dua, dua layers yang pertama itu namanya board layers yang kedua itu namanya silk screen layers itu di Adobe Illustrator lalu kita bikin artboard size nya itu sesuai dengan artwork size itu juga di Adobe Illustrator lalu kita saving ke SVG files lalu kita production oke okay, kita ikutin apa artikel yang dari Fritzing nya sendiri untuk ini ya sekarang step 1 creating outline jadi kita akan gambar kita punya custom PCB di Adobe Illustrator seperti ini ini saya percepat saja ya uh, untuk pemakaian Adobe Illustrator nya nanti bisa lihat sendiri di tutorial yang, yang lain sekarang kita bikin custom holes atau lubang ini juga bisa dibuat di fridging nya nanti um, pada dasarnya ini bisa bentuknya apa saja oke okay, step kedua sekarang kita mau bikin dua layer board sama silk screen jadi kita grup dulu ini artworknya setelah kita grup lalu kita akan rename kita punya layer namanya sales screen sekarang kita arrange outline ini untuk tampil di depan ya to the front lalu kita copy outline kita untuk dipakai di layer yang satunya board layer sekarang kita bikin uh, satu layer lagi namanya port nah, seperti ini lalu kita paste layer yang kita copy tadi ke layer board nah sekarang kita udah ada dua layer sama dua artwork yang satu di board yang satu di silk screen sekarang step ketiga kita akan set up board layer jadi kita akan bekerja di layer board kita mau isi warna artwork ini dengan warna hijau bisa hijau apa apa saja sebenarnya yang gampang dilihat nanti sama komponen lalu kita select artworknya untuk kita hilangkan yang itu garis stroke yang warna hitam black stroke seperti ini Oke okay, sekarang step keempat di silk screen layer sekarang kita kerjanya di silk screen layer silk screen um, Oke okay, sekarang kita pilih select artwork kita lagi atau outline kita bikin stroke size nya itu 0,548 point seperti di artikel lalu kita buat stroke color nya itu atau garisnya itu warna putih sekarang kita sudah punya semua yang kita butuhkan untuk step selanjutnya oke step 5 kita mau potong artwork kita ke artwork kita ya, sekarang kita select board layer artwork untuk kita bikin mereka ini di tengahnya dari artboard artboard itu yang warna putih di Adobe Illustrator lalu kita select sales screen layer sama artworknya juga terus kita bikin dia ke tengahnya dari artboard kita juga
sekarang kedua artworks atau kedua layer ini sudah bertumpukan di posisi yang sama sekarang kita akan resize kita punya artboard ya. ini kita pakai fit to your artwork ya. seperti ini sekarang step 6 kita saving .svg file nya untuk bisa dipakai di fritzing ya versi 1.2 tiny seperti ini Sekarang kita sudah pada step 7 uh, untuk tes production PCB nya Sekarang kita buka fritzing terus kita load image file nya yang tadi kita buat .svg file Ini di tampilannya PCB ya kerjanya Oke okay, baik uh, sangat baik seperti ini sekarang kita coba bikin apa uh, simple circuit untuk demonstrasi saja ini sebenarnya ini uh, constant current LED power supply ini saya percepat saja sekarang auto routing lalu selanjutnya kita apa, copper filling ini kita isi sama ground atau bisa juga hanya copper saja tapi dalam hal ini kita pilih ground ya, sangat baik seperti ini sekarang kita mau ekspor ke extended Gerber format Oke okay, selesai kita mesti taruh ini semua file gerbernya di satu zip folder Kita bisa lihat semua komponennya ada Kita bikin folder Taruh semua di sini. cek lagi kalau semua file yang kita butuhkan ada lihatnya dari file extensionnya sama nama file nya sih okay. sekarang kita zip folder yang tadi oke okay. udah ada zip folder nya sekarang kita cek sama professional PCB manufacturer lihat apakah mereka mau terima
oke okay, sangat baik nice nggak uh, ada masalah juga di sini PCB bentuknya sesuai dengan yang kita buat sekarang kita coba manufacture yang berbeda yang lain Ospark ini juga salah satu yang terkenal Oke, okay, baik. Nice. Kita nggak ada bottom sales screen jadi nggak masalah sekarang. Jadi cuma kasih warning seperti itu. Ya, sekarang kita bisa yakin kalau kita bisa pakai Adobe Illustrator sama FreeSync untuk bikin custom shape PCB. Ya, terima kasih. Selamat menonton.